প্রিয় দর্শক বৈশাখী টেলিভিশনে খেলাধুলা বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন স্পোর্টস লাইনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি এস এম সুমন আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আহমেদ সাজেদুল আলম ববি ববি ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্পোর্টস লাইনে থ্যাংক ইউ ববি ভাই শুরু করবো আমরা আমাদের সামনে বিশ্বকাপ রয়েছে আর খুব বেশি সময় হাতে নেই বাংলাদেশ দলের এর মধ্যে দল গোছানোর প্রস্তুতিটাও শুরু হয়ে গেছে যদিও সদ্য আমাদের যে নিউজিল্যান্ড সিরিজটা হলো ওয়ান ডে এবং টেস্ট দুটোতে আমাদের পারফরমেন্স খুব ভালো হয়নি দুটো সিরিজ আমরা হেরেছি যদিও তৃতীয় টেস্টটি ক্রাইস্ট চার্চ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় শেষ পর্যন্ত মাঠেই গড়ায়নি কিন্তু ওই ঘটনায় আমাদের দলের পারফরমেন্সের আসলে যে এভালুয়েশনটা হয়তো অনেকটাই ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে পারফরমেন্সটা যত সন্তোষজনক ছিল দেখেন প্রথমে বলতে হয় যে তিন টেস্টের সিরিজ আমরা আমাদের কপালে জোটে না এই একটা পেয়েছিলাম এখানে একটা খেলা মিস হয়ে গেল হ্যাঁ খেলা যা মাঠে হয়েছে তা তো আমরা সবাই দেখেছি যতটুকু আশা করেছিলাম সেই সে আশানুরূপ হয়নি বাট তারপরেও খেলা খেলাটা আমাদের শেষ পর্যন্ত হলে পর্যন্ত আমার মনে হয় আমাদের খুবই ভালো হতো এটা ওয়ার্ল্ড কাপের প্রিপারেশান এক্স্যাক্টলি না হলেও খেলার মধ্যে সিমিলার কন্ডিশন যে একটা অনেক নতুন প্লেয়ার আছে তাদেরও একটা অভিজ্ঞতা হতো হয়নি এবং এর সাথে সাথে একটা একটা বিদারক ঘটনা ঘটার সাথে সাথে খেলার ট্যুরটাও কল্ড অফ হয়ে যায় তো আমরা সেই সময় যারা নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন তাদেরও প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং বাংলাদেশ দলকে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট এবং ওখানে সরকার যেভাবে প্রোটেক্ট করেছেন যেভাবে সব কিছু দেখভাল করেছেন এবং পরে ফিরে আসার জন্য ব্যবস্থা সব কিছুই করেছেন তো এগুলি আমরা মনে করি খুবই ভালো কাজ হয়েছে এবং আমাদের যা প্রয়োজনীয় ছিল সেটাই হয়েছে তবে প্রিপারেশনের ব্যাপারটা যেটা সেটা আমরা সেরকম পাইনি কিন্তু আমি মনে করছি এরপর এখন ঢাকায় ডোমেস্টিক ক্রিকেট চলছে আমাদের ঢাকা লিগ চলছে সেটা ম্যাচে থাকার মতন ইনভলভ থাকার মতন একটা পরিস্থিতি এরপরে আমরা চলে যাব হলো আয়ারল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার পরে আয়ারল্যান্ডে কিন্তু টুর্নামেন্টের আগে একটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ আছে তো আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের কন্ডিশনস প্রায় একই যদিও অত সুইং করে না ইংল্যান্ডে এই সময়টায় যেরকম করবে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় যেরকম করবে সেরকম করে না তো আমি মনে করি যে আয়ারল্যান্ডের ওইখানে ওই টুর্নামেন্টের খেলাটা এবং ওয়ার্ম আপ ম্যাচ এবং ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ যেগুলি আছে দুটো আছে তাতে আমাদের প্রস্তুতিটা আমরা হয়তো এই সুযোগে ঝালাই করে নেব কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে যত প্রস্তুতিই খেলি না কেন আমাদের কিছু টার্গেটেড অ্যাক্টিভিটি থাকবে যেগুলি আমাদের ওইখানে ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য সহায়ক হবে তিনটা ওয়ান ডে আমরা খেললাম নিউজিল্যান্ডে আর তিনটা টেস্ট খেলার কথা ছিল কিন্তু সেখানে কি একটু দর কষাকষি করে যে দুই যেহেতু একটা বাইলিটারাল সিরিজ একটা সেখানে কি আমাদের দুটো ওয়ান ডে বাড়িয়ে একটা টেস্ট কমিয়ে দিলে হতো না আপনি যেহেতু শুরুতে একটু আক্ষেপের কথা বলছিলেন যে আমাদের কপালে জোটে না তিন টেস্ট আমরা আসলে খুব কমই খেলার সুযোগ পাই যে কোনো সফরে হয়তো আমাদের ঘরের মাটিতে হোক আর বিদেশে হোক তিন টেস্ট কিন্তু এখানে যেহেতু বিশ্বকাপের একটা কথা আসছে একটু প্রস্তুতিটা হয়তো ওয়ান ডে টিমের জন্য আর একটু ভালো হতো যদি কন্ডিশনটা অনেকটা সিমিলার এইটা এটা ঠিক যে এই সময় নেগোসিয়েশন করলে হয়তো অন্যরকম ফিক্সার বানানো যেত বাট এটা কিন্তু এখন আমরা বলছি এই সময় এসে এই সিরিজে যাওয়ার আগে কিন্তু আমরা এই কথা বলিনি এবং আমরা মনে করেছি যে যেই ওয়ান ডে ম্যাচেসগুলি আছে এবং টেস্ট ম্যাচেস আছে তাতেই আমরা অনেকটা আমাদের অনুশীলনটা আমরা অনুশীলন তো না ম্যাচ তো আসল কথাই কিন্তু আমরা যেটুকু প্রয়োজন ওইখান থেকে আমরা সেটা আদায় করে নিতে পারব সেটা কতটুকু হয়েছে যাই না বাট রেজাল্ট তো সেভাবে হয়নি তো এখন লেট আস নট গো ব্যাক এখন সামনে আমরা কি করতে পারি সেই হিসাবে আমি মনে করি যে যেই প্রোগ্রামগুলি আমি বললাম একটু আগে সেটা আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য সহায়ক হবে কিন্তু ওই যে বিশ্বকাপের আগে যে এখন দলের যে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে যে ডোমেস্টিককে আমরা আগে দেখেছি যে হয়তো আমাদের যে প্লেয়ারগুলো খেলছে তারা অনেক দিন ধরেই খেলছে একসাথে এই টিমটা অনেকটা ভালো জেল ডাপ হচ্ছে পনেরো জন খুব সহজেই বাছাই করার বিশ্বকাপের সময় কেউ নিশ্চয় আপনারা বোর্ড থেকে নিশ্চয়ই চাইবেন না একটা এক্সপেরিমেন্ট চালু ওই দলটা হয়তো দু একটা প্লেয়ার নতুন থাকতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে আসলে আপনাদের কতটুকু পরিকল্পনা এটা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের দল সবচেয়ে অভিজ্ঞ দল আমরা যতবার বিশ্বকাপে পার্টিসিপেট করেছি তার মধ্যে এটাই হলো সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমাদের দলটা যাবে এমনকি অন্যান্য দলের তুলনাও আমাদের অভিজ্ঞতা অনেকখানি বেশি থাকবে 
তো অল সেড এন্ড ডান আমি মনে করি যে ওয়ার্ল্ড কাপে এবার আমাদের ভালোটাই চিন্তা করা উচিত এবং আমার বিশ্বাস যে আমরা ওইখানে একটা ভালো পর্যায়ে পর্যন্ত যেতে পারবো টুর্নামেন্টটা আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি আপনিও নিশ্চয়ই আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন না এইবার বিশ্বকাপের যতগুলো দল যাচ্ছে সবচেয়ে অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি দিন খেলার অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন মাশরাফির আপনি যে মাত্র বলছিলেন যে অভিজ্ঞ দল নিয়ে যাচ্ছে এটাও নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটা বাড়তি অনুপ্রেরণা হতে পারে যে মাশরাফির সামনে থেকে যেভাবে নেতৃত্ব দেন দলকে আর ইংল্যান্ডের মাটিতে আমাদের একটা খুব সুখকর স্মৃতি আছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে খেলা সতেরো সালে হ্যাঁ মাশরাফি তো অবশ্যই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অনেক এবং তার লিডারশিপ কোয়ালিটির ব্যাপারেও কোনো দ্বিমত নাই কারো আমি যেটা ইম্পর্টেন্ট মনে করি যে দলের অন্যান্য আরও অনেক খেলোয়াড়ই আছেন যারা আমাদের এই পর্যন্ত আমরা অনেক বিশ্বকাপে পার্টিসিপেট করেছি কিন্তু এইবার অন্যান্য বারের তুলনায় সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দল এবং সেই জন্যই আমি বলছি এবং ইংল্যান্ডও খুব একটা অপরিচিত আমাদের সবাই খেলে এসেছে ইংল্যান্ডে গত সেই হিসাবে আই বিলিভ যে আমরা এই এই অভিজ্ঞতা আমাদের যে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সেসগুলি এগুলি কাজে লাগিয়ে এবার আমরা অনেক দূরে এগোতে পারবো কিন্তু আমাদের ওপেনিং থেকে শুরু করে যদি একটু মানে পারফরমেন্সের কথায় আসি ওই ভাই যে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আমাদের এখনও চিন্তার বিষয়টা থাকে নাম্বার থ্রি এবং ফাইভে একটু কিছু থাকে যে নর্বের আপনার কি কি মনে না আমিও মনে করি তাই আমাদের বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডে আমাদের এটা এক্সপোজড হয়েছে বিষয়গুলি আমি আমার ধারণা যে ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটি এবং টিম ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে চিন্তা করছেন এবং এইখানে কিছু রদবদল করে যেটা লাগসই যেটা জুতসই সে কাজটাই তারা করবেন আরেকটা জিনিস বলবো এই যে নিরাপত্তার কথা আসছে যেহেতু ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা হয় হয়েছে আমরা কেউ এটা আসলে প্রত্যাশা ছিল না বা কেউ আমরা আশাও করি না কখন এরকম ঘটবে এখন বিশ্ব মানে স্পোর্টসও কিন্তু আর সেফ না কোথাও সব জায়গায় আমরা দেখেছি গত ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন সময় ফ্রান্সে হলো তারপরে বিভিন্ন দেশে হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় ইংল্যান্ডে একটা অ্যাটাক হয়েছিল এইটা কতটুকু আসলে একটু অ্যালার্মিং সব কিছু ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসের জন্য ইট ইজ অ্যালার্মিং বাট একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে আমরা আলোচনায় আমি অনেক শুনেছি যে নিউজিল্যান্ডের ঘটনার পরে অনেকেই বলেছেন বাংলাদেশ টিমের সঙ্গে সিকিউরিটির লোকজন যাওয়ার ব্যাপার সার্বক্ষণিক থাকার ব্যাপার আমাদের সিকিউরিটি একজন লিয়াজও থাকতে পারে যে হয়তো লোকাল অথরিটিজদের সঙ্গে কোয়ার্ডিনেট করবে কারণ ম্যানেজার হয়তো বেশি ব্যস্ত থাকতে হইতে পারে অনেক কিছু নিয়ে তো সেটা হতে পারে কিন্তু অল সেড এন্ড ডান এখানে আমাদের সাথে লিয়াজ সিকিউরিটি অফিসার একজন থাকা কিন্তু একটা বড় একটা পিকচারের একটা অংশ মাত্র এখানে কিন্তু যত যাই করি না কেন আলটিমেটলি কিন্তু হোস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং হোস্ট ওইখানে যারা সিকিউরিটি চার্জে আছে তাদের উপরেই কিন্তু সব কিছু নির্ভরশীল আমার এখান থেকে কিন্তু পুরো র্যাব বাহিনী আমরা পাঠাতে পারবো না সাথে এটা অ্যালাউডও হবে না এটা সম্ভব না এটা হবেও না সো আমাদের এই যে বিভিন্ন সময় আমাদের এখানে টুর্নামেন্ট হয় বিভিন্ন সিরিজ হয় তখন কিন্তু দুই দেশের মধ্যে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয় এমওইউ হয় এমইউয়ের মধ্যে কিন্তু সিকিউরিটি প্ল্যানও থাকে এটা দুই দেশে কিন্তু সমঝোতার মাধ্যমেই একটা সাব্যস্ত হয় এবং সেই হিসাবেই কিন্তু সিকিউরিটি অ্যাক্টিভিটিস হয় এখানে অনেকে বলতে শুনেছি আমরা আসলে এখানে আমরা আগে পিছনে পুলিশ দেই ওইখানে তো তা দেয় না ওখানে প্রয়োজন হয় না তাই দেয় না ওইখানে আমি চার পাঁচবার গেছি নিউজিল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে এটা কিন্তু কারো বেলায় কেউ বলতে পারবে না যে কেউ এক্সপেক্ট করেছিল করতে টেন্ডুলকারের মতন প্লেয়ার একটা ম্যাচ খেলে না প্র্যাকটিস করে সে হেঁটে হোটেলে ফিরেছে মাইল দেরেক দূরে হাতে ব্যাট আর প্যাড নিয়ে তার এরকম স্কোপ হয় না দেখেই সে করেছেন তো এই নিউজিল্যান্ড এরকমই একটা জায়গা আবার সিমিলারলি বাংলাদেশ যেরকম পাকিস্তান না আবার নিউজিল্যান্ড আর ইংল্যান্ডের মধ্যেও কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে তো এই নতুন ঘটনা প্রবাহর আলোকে আমার ধারণা যে যারা অর্গানাইজার আছেন এবং যাদের ইভেন্ট আইসিসি তারা বিশদভাবে জিনিসগুলি দেখবে কারণ ইংল্যান্ডে কিন্তু কিছু এলিমেন্ট অফ ডাউট থেকে যায় সব সময় আপনি যেই ফ্রিস্তিতে দিলেন কিছু মনে সেই হিসাবে আইসিসি এবং ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান থাকবে এটা আমাদের বিশ্বাস বাট এটা আর একটু কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের জন্য কী আয়োজন হয়েছে অন্যান্য টিমের জন্য কি হয়েছে আমাদেরও কিন্তু এখানে বিশাল একটা এক্সপ্যাট্রিয়েট কমিউনিটি আছে খালি সন্ত্রাসী হামলাই না অনেক সময় উটকো ঝামেলাও হয় আমাদের টিম এখানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে চাইলে অথবা অনেকে আবদার করেন এরকম 
ছবি তোলার ক্ষেত্রে কারো বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারো রেস্টুরেন্টে এই সবগুলি সিকিউরিটি যদি একজন ডিএজ অফিসার থাকেন তার মধ্যে মাধ্যমেই হবে উইথ দি হেল্প অফ আওয়ার ডিপ্লোম্যাটিক মিশন ইন লন্ডন এইভাবে করলে আমি মনে অনেক কিছু আমরা এলিমিনেট করতে পারব তবে ওইটা তো আমি বিশ্বাস না যে গাড়ির মধ্যে বন্দুক নিয়ে ঘুরবে এবং প্লেয়াররা সারা দিন হোটেলে থাকবে এটা এটাও উচিত না এটা দিলে তেলে খেলাটারই ডিফিট হয়ে গেল সবই চলবে নর্মালি এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলিও থাকবে যাতে কেউ আক্রান্ত না হয় কেউ যাতে অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনার সম্মুখীন না হতে হয় নিশ্চয়ই আপনি আইসিসির ইভেন্ট আগেও গিয়েছেন বাংলাদেশ দলের সাথে দেখেছেন হয়তো অনেক জায়গায় গিয়ে কাজ করেছেন বা আইসিসি ইভেন্ট যখন বাংলাদেশে হলো তাদের সিকিউরিটি প্ল্যানগুলো আসলে কী কী ধরনের থাকে যদি একটু ধারণা দেন আমাদের দর্শকদেরকে দেখেন সিকিউরিটি প্ল্যান কিছুটা এখানে ক্লাসিফাইড থাকে সব কিছু বলা হয় না গোপন রাখা হয় মানে স্বাভাবিক কারণেই তবে প্রত্যেক জায়গাতে কিছু কোর প্রোটোকল থাকে কিছু বেসিক জিনিস থাকে যেগুলি সব দেশেই সমান এর বাইরে স্থান কাল পাত্র বুঝে অনেক জিনিস যোগ করা হয় আবার স্থান কাল কাল পাত্র বুঝে অনেক কিছু বিয়োগও করা হয় যেমন বলছিলাম যে বাংলাদেশে আসলে আমরা একরকম করি পাকিস্তানে গেলে নিশ্চয়ই ওই তাতে যথেষ্ট না আমরা যথেষ্ট করে থাকি আমরা মনে করি যে আমার দেশে এসছেন যারা মেহমান তাদের প্রোটেকশান এবং তাদের যাতায়াত একটা বিরাট ব্যাপার যেটা আবার অন্যান্য দেশে সেরকম সমস্যা হয় না তো সেই জন্য আমরা অনেক কিছু ব্যবস্থা করে থাকি আর এগেন নিউজিল্যান্ডে যেরকম ছিল নিউজিল্যান্ডে একটা হয়ে গেছে ঘটনা অকল্পনীয় ইংল্যান্ড কিন্তু ইস এ ডিফারেন্ট প্রপোজিশন আমি সার্টেন যে ইসিবি এবং আইসিসি এগুলি সবই তারা মাথায় রেখেছেন এবং মাথায় রেখে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমরা এখানে যেরকম করে থাকি আমাদের কিন্তু মাঠের থেকে হোটেলে যাওয়া এয়ারপোর্টে যাওয়া মাঝখানে এসকট থাকে পুলিশ তারপরে রাস্তার ধারে যেখানে ইন্টারসেকশনগুলি ওইখানে ব্লক করে দেওয়া হয় আমাদের গাড়িতে থাকে সিকিউরিটির লোকজন হোটেলে থাকে এবং আপনি শুনলে হয়তো একটু আশ্চর্যই হবেন এই সমস্ত পথের মধ্যে অন্তত দুটা তিনটা জায়গা থাকে যেখানে আমাদের হেলিকপ্টার দিয়ে ইভ্যাকুয়েশন করা যায় এগুলো হয়তো চাক্ষুষ হয়নি কোনো দিনই বাট এগুলির ব্যবস্থা কিন্তু থাকে হোটেল থেকে ধরেন সোনারগাঁ থেকে যাচ্ছে হলো মিরপুর স্টেডিয়ামে এখানেও কিন্তু দুটা পয়েন্ট আছে যেখান থেকে এক্সট্রাডারি ইমার্জেন্সি হলে হেলিকপ্টার না ইভ্যাকুয়েট করতে পারে যদি প্লেয়ারদের ইভ্যাকুয়েট করতে হয় বা অফিসিয়ালদের ইভ্যাকুয়েট করতে হয় নিয়ে চলে যাবে তারপরে আমরা বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থা থাকে যেখানে স্ট্যান্ড বাই থাকে সবসময় ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স তো থাকেই টিমের সঙ্গে থাকে ট্রাভেল করে মাঠেও থাকে হোটেলেও থাকে এছাড়া বড় বড় হাসপাতালগুলি সিএমএইচগুলি সিএমএইচেও কিন্তু আমরা সেই ট্রমা ট্রমা হলে পরে যে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা থাকে সেগুলির জন্য ডাক্তার স্পেশালিস্ট সব আমাদের লিস্ট থাকে এবং এগুলি দুই টিমের মধ্যেই জানা থাকে তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো কি যাই হয় না কি না হোক না কেন এটা কিন্তু দুটা টিমের অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমেই হয় এখানে কারো কোনোটা অজানা কিছু না বা কেউ কাউকে কম দিল কেউ কাউকে বেশি দিল এটাও না সব এভরিথিং ইজ অ্যাগ্রিড অপন একটা অ্যাগ্রিমেন্টের মধ্যে থাকে আমরাও আশা করবো যে বিশ্বকাপ খুব ভালো হবে নিরাপত্তা জন্য ক্রিকেটাররা আটকে না থেকে তাদের মাঠের পারফরমেন্স এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কেন দীর্ঘ সময় মাঠের ওখানে তাদেরকে থাকতে হবে আমি এখানে মনে করি মতো সময় জি ওই যে খেলতে যাচ্ছে খেলাটা তো অবশ্যই ভুল ব্যাপারটা এছাড়া একটা দেশে যাচ্ছে ওইখানে সমাজের সঙ্গে ওখানে মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া তাদের বিষয়াদি জানা তাদের কালচার ভাব আদান প্রদান অনেক কিছু আছে ইম্পর্টেন্ট যেগুলি অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ দ্য ম্যাচ সেটা কিন্তু বন্ধ করে দিলে জেলখানায় বসে বা খাঁচার মধ্যে বসে খেলা দেখবে বা খেলবে এটা কিন্তু কারো কাম্য না ওইভাবে একটু ডোমেস্টিক ক্রিকেটে আসি যে অনেক ক্রিকেটার খেলছেন জাতীয় দলে যারা বিশ্বকাপে খেলবে অনেকেই খেলছেন না তারা হয়তো নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছেন সাকিব আইপিএলে গেল ইঞ্জুরি থেকে সুস্থ হয়ে যারা খেলছেন আপনি ডোমেস্টিক ক্রিকেটের মানটা যদি একটু জানতে চাই আমরা সব সময় একটা আক্ষেপ থাকে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস হোক বা ওয়ান ডে ক্রিকেট লিগ হোক যেটা হচ্ছে আর কি সেটা এই মানটা নিয়ে কি আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট মানে একজন বোর্ড কর্তা হিসেবে যদি আপনার কাছে আমি জানতে চাই দেখেন আমরা মান বলতে কিন্তু অনেক সময় মনে করি যে আগে যেরকম মাঠে দর্শক আসতো এবং দর্শক আসলেই কিন্তু চেহারাটা পাল্টে যায় একটা উৎফুল্ল ভাব টেনশন একটা উদ্দীপনা এগুলি হয়তো কিছুটা মিসিং আমি মনে করি না যে প্লেয়ার কেউ মাঠে নেমে কেউ কম খেলে বা অর্ধেক খেলে এটা কিন্তু হবে না যে খেলে যে নাম নামে খেলতে সে ব্যাটও করার চেষ্টা করে যথেষ্ট ঠিকভাবে বোলিংও সেভাবে ফিল্ডিংও সেভাবে 
সো এইখানে মান যে খুব একটা পতন হয়েছে তা আমি মনে করি না আমরা এখন আপনি ধরেন আগে যেরকম পত্রপত্রিকাও আসতো ডোমেস্টিক খেলা নিয়ে সেভাবে কিন্তু আসে না হ্যাঁ মিডিয়াও কিন্তু সেইভাবে কাভারেজটা পায় এখানে আমার একটু ডিমত আছে মিডিয়ার কথা যেটা বলছে যে ডিমত না কাভারেজ আসে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ওইভাবে যে যে সিস্টেমটা এখন হয় যে আম্পায়ারিংটা যদি আরও একটু ভালো চান কি না আম্পায়ারিংয়ের মানটা নিয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আছে হ্যাঁ এটা আমিও শুনেছি এটাও শুনেছি আমার বিশ্বাস যে বোর্ড এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে বা নিবে এবং কারণ ওইখানে কিন্তু সবচেয়ে বড় আস্থার ব্যাপারটা থাকছে এবং এইটার ব্যাপারে যদি আমরা সত্যি যত্নশীল না হই তাহলে কিন্তু ওই যে মান যেটা আছে সেটাও কিন্তু আসলেই অবক্ষয়ের দিকে চলে যাবে তা আই বিলিভ যে যেসব কথাবার্তা হয়েছে সেগুলি অতটা সঠিক না এবং আমরা সঠিক পথে যাতে এগোতে পারি সেটার জন্য ব্যবস্থা শীঘ্রই নেওয়া হবে ওইভাবে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমার শেষ প্রশ্ন যে স্বাধীনতার মাস বাংলাদেশের জন্য জাতীয় দিবস গেল কয়েকদিন আগে এই মাসে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল দেশে স্বাধী আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে অনেক লোক অনেক যারা ছিলেন ক্রীড়াঙ্গনে ছিলেন তারাও শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে এর মধ্যে শহীদ জুয়েল এবং মোস্তাকের নামে মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামে দুটো গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড আছে স্ট্যান্ড আছে দুটো তাদের নামে কিন্তু আমরা একটা দুঃখের সাথে বলতে হয় যে কখনো আমরা তাদের দুটো মোরাল দেখিনি আসলে আমি যেন বা আমাদের এই প্রজন্মে আগামী প্রজন্মে যারা আসছে বা যে দর্শকরা যারা খেলা দেখতে যাবে তাদের অনেকেই কিন্তু আসলে জানেন না যে শহীদ মুস্তাক বা শহীদ জুয়েলের অবদান কি বা তারা কি তাদের চেহারা ছবিটা থাকা একটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের বোর্ডে আসলে এটা নিয়ে কোনো আলোচনা হয় আমি আমি এখানে আপনি যেটা বলেছেন একটা ভালো প্রশ্নই করেছেন তবে জাস্ট ছবি বা একটা অবয়ব যেরকম ইম্পর্টেন্ট সাথে তাদের পরিচিতিটা সেটাই আমি যা বলতে সেই পরিচিতিটা দেখতে যারা ওই গ্যালারিতে আসবেন তারা ওইখান দিয়ে ঢোকার সময় ওই জিনিসটা লক্ষ্য করবেন পড়বেন তারা অবগত হবেন তারা জানতে পারবেন এরা কারা কি করেছিল কেন আমরা নাম রেখেছি এরা দেশের জন্য সর্বোচ্চ স্যাক্রিফাইসটা করেছে এটা অবশ্যই হওয়া উচিত এবং আপনি এটা ভালো একটা পয়েন্ট ধরেছেন যে এখানে থাকলে পরবর্তী প্রজন্ম এ ব্যাপারে অবগত হবে আপনি এই এই যে দুটো গ্যালারি হয়েছে এটা কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডে আপনার দুই হাজার সাত আট সালের দিকে একটা বোর্ডের মিটিংয়ে আমি প্রস্তাব করি এবং সেই হিসাবে কিন্তু নামকরণ করা হয় মিরপুর স্টেডিয়াম শের বাংলা স্টেডিয়ামের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা যেটা ভিতরের দিকে চলে গেছে গত বোর্ড মিটিংয়ে ওইখানে একটা প্রস্তাব আমি করেছি যে এই নামটা মুক্তিযোদ্ধা ক্রিকেটার জুয়েল অ্যাভিনিউ করা হোক কারণ ওই রাস্তাটার নাম ছিল আমার মনে হয় আপনিও জানেন না আমিও জানতাম না আগে এর নাম হলো একটা প্রোডাক্টের নামে মিল্ক ভিটা রোড উইচ ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেন আমি একটা কোনো জায়গায় আমার অ্যাড্রেসটা দিতে গেলে এই অ্যাড্রেসটা দেওয়া একটু কেন কেমন জানি একটু বেমানান মনে হয় তো সেই হিসাবে প্রস্তাব প্রস্তাব করা হয়েছে বোর্ডে বোর্ড এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে এবং আমার ধারণা যে তারাই নিয়ে পদক্ষেপ নেবেন আমরা চাই পদক্ষেপ নিক শহীদ মুস্তাক জুয়েল সহ আরও যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আত্মার শ্রদ্ধা তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আজকে শেষ করছি বয়ভাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি এস এম সুমন আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সর্বশেষ সংবাদ ও নানা অনুষ্ঠান দেখতে চোখ রাখুন বৈশাখী টিভিতে